Evet, bu uygulamamızda IGES formatı ile ilgili bir örnek yapacağız. IGES formatı ilk önce arkadaşlar farklı çizim programlarında ortak bir yoldur. Yani her çizim formatının, çizim programının farklı formatları vardır. Mesela Solid'de çizilen bir şeyi AutoCAD'de açmak ya da Katya'da açmak, Unigraphics programlarında açmak için ortak verilerle kaydedip açmamız gerekiyor. Bu uygulamamızda IGES formatını, IGS ya da IGES formatı dosya uzantılarını göreceğiz, özelliklerini göreceğiz. Ondan sonra diğer step, ACIS, ST ile diğer bütün ortak e, dosya uzantılarında sıra sıra uygulamamızı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi IGES for dosyaları genelde e, CAD-CAM programları arasında e, Ortak bir yoldur. Ortak bir yoldur. Nasıl mesela bir iPod'umuz MP3 formatında bir müzik kaydettiğimizde açıyorsa ya da onu MP3 programlarında açıyorsa oraya MP4 attığımızda sadece MP3'e uyarlıysa onu açmayabilir. Ama hem iPod'umuzda hem de başka müzik çalarlarda o MP3'ü açmak için ortak dosya olarak format olarak mp3 karşımıza çıkıyor. Şimdi ben Solid 2016 kullanıyorum. Burada bir parça çizelim. Hemen şöyle bir parçamızı çizelim. Parçamız önemli değil. Çizdik. Buna bir kalınlık verelim. Kalınlığı verdim 10 mm. Evet. Bunu kaydederken arkadaşlar kaydede farklı kaydede tıklayalım masa üstüne. Bakın bu alt tarafta Solid'de hangi formatla kaydetmesi gerektiğini soruyor. Bu uygulamamızda IGES, IGES dosyalarını göreceğiz. Tabi burada DXF, DVG bir sürü format çeşidi var. IGES olarak kaydettiğimizde masa üstüne bunu diğer programlarda açabiliriz. Şimdi ben Katya programını da açayım. Katya programını açtım. IGES dosyam benim en altta. Ben normalde buna bir çift tıkladığımda bana hangi programı seçerek bu dosyayı açmam gerektiğini soruyor. Çünkü bunu ilk tıkladığınızda görmüyor, tanımıyor. Ne dosyası olduğunu bilmiyor Windows. Ben buna şöyle bir şey yaparsam açar. Mesela Katya'nın üstüne sürükleyip bırakırsam bu dosyayı açar. Evet, oradaki parçamızı açtı. Dikkat ettiyseniz Katya'da 6 tane yüzey olarak gördü bunu. Yani bir normalde bir küpün 6 kenarı varsa 6 kenarını yüzey olarak gördü şu an. 6 farklı yüzey var dedi. Surface 1, Surface 2, 6'ya kadar farklı farklı yüzeylerde gördü. Peki ben bunu tekrar solid'e atabilir miyim? Atarım yine sürükleyip solidin üstüne bırakırsam bakın arkadaşlar bana bu da soru soruyor ben bu soruya ilk önce hayır diyeyim hayır diyorum dikkat ettiyseniz unsur ağacında sadece alınmış bir yazıyor yani bunu e, diğer çizim programlarında çizilip buraya atılmış gibi görüyor ortak bir formatta IGES formatında görüyor alınmış bir ben bunda unsuru düzenle dersem bir değişiklik yapamam. Ama Solid'de IGES formatında tekrar bunu açarsam buna evet diyebilirim. Unsuru tanı diyebilirim. İşte gerekli düzeltmeler yap, yaptı diyebilirim. Onayladım. Bakın dikkatliyseniz Solid'de sorduğu soruya evet derse çizime kadar görebiliyorum. Eğer bu çizim daha önce solidde çizilmişse ve solide sürükleyip bıraktığımızda çıkan soruyu evet dersek onu onarma işlemi yapıyor. Tekrar solid formatına çeviriyor. Ama ben bunu başka programda çizip ya kat ya da açsam biraz önceki gibi kat ya da açsam orada çizgilerde bir değişiklik direkt yaptırmıyor. 
Zaten şöyle bir şey var. Trimmed Surface yani budanmış yüzeyler olarak görüyor. Katya gibi programlarda mesela Solid'de de başka bir programda çizip Solid'de açtıysanız IGES formatında katı sadece katı olarak alınmış dosya olarak gösteriyor. Evet bir de şunu görelim arkadaşlar. IGES dosyalarını gören programlar bunlar. Autodesk'in programları TurboCAD işte burada meşhur alanları Solid Edge, Katya, SolidWorks, Unigraphics programında da görebiliriz bunu. Siemens, Solid Edge. Birçok çeşit var. Program tabii yeni çıkan programlar da var ama IGES formatını gören dosyalar yani programlar mevcut durumda. Tabi bunlar IGES, IGS, IG şeklinde e, kaydediliyor. En son sürümü 6.0 arkadaşlar. Tabi yeni sürümler çıkabilir. Ama eski sürüm, yeni sürüm arasında ne fark var derseniz. Ben Solid'de çizdiğim bir şeyi Katya'da açacaksam e, Cam yaparken arkadaşlar işleme yapacaksam orada sıkıntılar olabilir. Mesela 5.3 6.0 sürümü derseniz 6.0 sürümü belki köşe noktalarını daha pürüzsüz gösterebilir. Cam programında karşımıza daha iyi işlenmiş bir parça çıkabilir arkadaşlar. Evet daha sonraki uygulamalarımızda diğer formatları göreceğiz arkadaşlar. Step ya da Aciz, STL hepsini sırasıyla göreceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.